ఊరికి ఒక బాలకృష్ణ ఉన్నాడు ప్రతి మున్సిపల్ ఆఫీస్ లో ఒక బాలకృష్ణ ఉన్నాడు అనుమతులు కావాలంటే చాలు కాసులు పడాల్సిందే అంటాడు రూల్స్ పాటించలేదా లంచం కొట్టాల్సిందే రూల్స్ పాటించారా అయినా సరే చేయి తడపాల్సిందే సొంతిల్లు అనే మాట చుట్టూ కోట్ల రూపాయల అవినీతి కనిపిస్తోంది అంతిమంగా సొంతిల్లు మోయలినంత భారంగా మారిపోతోంది సామాన్యుడి సొంతింటికల ఎవరి జేబులు నింపుతోంది అనుమతుల పేరుతో అడ్డగోలు వసూళ్ల వెంచర్లలో వాటాలు విల్లాలు రాసివ్వాల్సిందేనా హైదరాబాద్ లోనే కాదు అన్ని ఊర్లలో ఇదే పరిస్థితి ఉందా ఇది మామూలు దోపిడీ కాదు అనకొండలను తలదన్నే స్థాయిలో కోట్లకు కోట్లు మింగేస్తున్నారు ఇల్లు కోసం జనం పడే తపనను అడ్డం పెట్టుకుని భారీ దందా సాగిస్తున్నారు శివ బాలకృష్ణ వందల కోట్ల అవినీతి సామ్రాజ్యంతో సామాన్యుడి సొంతింటికల చుట్టూ ఉన్న దోపిడీ బట్టబయలయ్యిందే ఇల్లు కట్టుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వాలంటే డబ్బు ఫ్లోర్స్ పెంచుకోవాలంటే డబ్బు ప్లాన్ అప్రూవల్ చెయ్యాలంటే డబ్బు పర్మితికి మించి నలభై ఫ్లోర్లు యాభై ఫ్లోర్లకు అనుమతులు రావాలంటే డబ్బు ప్రతి వెంచర్లోనూ వాటాలు విల్లాలకు పర్మిషన్లు ఇవ్వాలంటే కోట్లలో లంచాలు పట్టణ నగర ప్లానింగ్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్లలో ఉన్న అవినీతి మరే శాఖలో లేదు అది హైదరాబాద్ విశాఖ విజయవాడ తిరుపత ఎక్కడైనా అదే తీరు అపార్ట్మెంట్ రేట్లు విల్లాల రేట్లు భారీగా పెరిగిపోవడానికి రియల్టర్లు అధికారుల మధ్య కోట్ల రూపాయల ట్రాన్సాక్షన్సే కారణం ఈ దేశంలో ఇల్లు కట్టుకోవడం ఓ జీవితకాల ప్రయత్నం పైసా పైసా కూడబెట్టి ఓ రెండొందల గజాల స్థలంలో డబుల్ బెడ్రూమ్ లేదంటే నగర శివాలలో ఓ కోటి రూపాయల్లో చిన్న ఫ్లాట్ కాస్త డబ్బుంటే ఓ విల్లా దీనికోసం మెజారిటీ జనం ఏళ్ల తరబడి లోన్లు కట్టుకుని అష్ట కష్టాలు పడుతుంటారు కాని ఇదే అనేక మందికి కాసులు కురిపిస్తోంది సొంతింటికల అనే సెంటిమెంట్ ని ఆధారంగా చేసుకుని జనంపై అంతులేని భారం వేసి అడ్డగోలుగా సంపాదిస్తున్నారు హెచ్ఎండిఏ జీహెచ్ఎంసీ డిటిసిపి రెవెన్యూ శాఖల్లో అంతులేని అవినీతి రాజ్యమేలుతోంది తెలంగాణ ఏర్పడినప్పటి నుండి మొన్న కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చే వరకు స్వామి భక్తితో అదే శాఖలో తొమ్మిదేళ్లుగా పాతుకుపోయిన అధికారులే ఇప్పుడు కోట్లాది రూపాయల అవినీతితో అడ్డంగా దొరికిపోతున్నారు హెచ్ఎండిఏలో చాలా మంది అధికారులు డబుల్ రోల్లో కనిపిస్తారు హెచ్ఎండిఏ కమిషనర్ ఒకరే ఉంటారు హెచ్ఎండిఏలో ప్లానింగ్ డైరెక్టర్ ఒకరే ఉంటారు మళ్లీ ఇదే అధికారులు మున్సిపల్ పట్టణాభివృద్ది శాఖలో కీలక పదవుల్లో ఉంటారు అంటే ఒకే ఫైల్ పై రివ్యూ చేసేది వాళ్లే ఆ ఫైల్ కు అనుమతిచ్చేది వాళ్లే ఇలా డబుల్ రోల్ లో డబుల్ క్యాష్ విధానంతో కాసుల పంట పండిస్తున్నారు ఒక ఇంటి పర్మిషన్ ఇవ్వాలంటే గ్రామ పంచాయతీలో గానీ మున్సిపాలిటీలో గానీ లక్ష రూపాయల లంచం లేకుండా ఇంటి పర్మిషన్ రాదు అట్లాగే లేఓట్ల పర్మిషన్ అంటే కోట్లలోనే విల్లాల పర్మిషన్ కూడా కోట్లలోనే లంచాలుంటాయి అపార్ట్మెంట్లకు పర్మిషన్ కావాలన్నా కూడా కోట్లలో లంచాలు ఇవ్వందే పర్మిషన్లు రావు ఈ రాష్ట్రంలో దోపిడీ విపరీతంగా జరుగుతుంది ఈ దోపిడీని అరికట్టేవాడే లేడు వాళ్ళకు లంచాలు ఇస్తే వక్ బోర్డు భూమిలో కూడా లేఓట్ అప్రూవల్ ఇస్తారు వాళ్ళకు లంచాలు ఇస్తే సీలింగ్ భూమిలో కూడా లేఓట్కి అప్రూవల్ ఇస్తారు వాళ్ళకు లంచం ఇస్తే గవర్నమెంట్ భూమిలో కూడా అపార్ట్మెంట్ కట్టడానికి పర్మిషన్స్ ఇస్తారు శివ బాలకృష్ణ విచారణలో విస్తుపోయే నిజాలు ఇలాంటివే వెలుగులోకి వస్తున్నాయి తొమ్మిదేళ్లుగా హెచ్ఎండిఏలో కింగ్ మేకర్ గా శివ బాలకృష్ణ ఉన్నాడు స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీగా ఉన్న అరవింద్ కుమార్ హెచ్ఎండిఏ కమిషనర్ గా రావడంతో వసూళ్లతో బాలకృష్ణ రెచ్చిపోయాడు హెచ్ఎండిఏ శాఖలో డబుల్ రోల్ డబుల్ క్యాష్ పద్దతిలో బిల్డర్లు రియల్టర్లు ఇన్ఫ్రా ఓనర్లు ల్యాండ్ వెంచర్ యజమానుల నుండి వసూలు జరిగాయి శివ బాలకృష్ణ అరవింద్ కుమార్ తో కలిసి డబుల్ డీల్స్ సెట్ చేశారని తెలుస్తోంది హెచ్ఎండిఏలో ప్లానింగ్ డైరెక్టర్ గా శివ బాలకృష్ణ ఉంటే కమిషనర్ గా అరవింద్ కుమార్ అదే సమయంలో ఎంఏయూడిలో స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీగా అరవింద్ కుమార్ అదే సచివాలయం ఎంఏయూడిలో డైరెక్టర్ హోదాలో బాలకృష్ణ ఉన్నారు అంటే ఒకే ఫైల్ ను ఇద్దరు రెండు సార్లు రెండు హోదాల్లో చూస్తారన్నమాట ఇదే డబుల్ ఇన్కమ్ మార్గంగా మారిందే ఇప్పుడు అధికారులు డిటిసిపి జీహెచ్ఎంసీలలో అరవింద్ కుమార్ తో కలిసి ఫైల్స్ క్లియర్ చేసిన డైరెక్టర్లు సీసీపీలపై విచారణకు దృష్టి పెట్టారు అడుగడుగున వసూళ్లే అంతస్తుకో రేటు అపార్ట్మెంట్ నిర్మాణానికో మరో రేటు విల్లాలు నిర్మిస్తే ఒక విల్లా రావాల్సిందే అపార్ట్మెంట్కు అనుమతులు కావాలంటే ఓ ఫ్లాట్ లంచంగా ఇవ్వాల్సిందే లేదు కాదు కూడదు అని చెబితే ఫైల్ మరుగున పడిపోతుందే టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారుల చుట్టూ కాళ్లు అరిగేలా తిరిగినా ఆ ఫైల్ ఇక ముందుకు కదలదు రియల్టర్లైనా బిల్డర్లైనా టౌన్ ప్లానింగ్ కమిషనర్లు చెప్పినట్టు నడుచుకోవాల్సిందే లక్షల్లో రూపాయలు ముట్ట చెప్పి తీరాల్సిందే దీని ప్రభావం చివరికి సామాన్య జనంపై పడుతోంది భారీగా పెరిగిన ఫ్లాట్ల ధరలతో జనంపై భారం పడుతోంది అనుమతులు సరళంగా ఉంటాయని చెప్తారు రూల్స్ ఫాలో అయితే చాలంటారు 
కానీ చేతులు తడపందే ఒక్క ఫైల్ కూడా కదలదు పునాదులు కూడా వెయ్యలేరు ఒక్క ఇటుక కూడా కదలదు హైదరాబాద్ జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో అత్యంత కీలకమైన డిపార్ట్మెంట్ టౌన్ ప్లానింగ్ గ్రేటర్ పరిధిలోని బల్దియా ఆఫీసుల్లో టౌన్ ప్లానింగ్ అవినీతిలో మొదటి స్థానంలో కనిపిస్తోంది టౌన్ ప్లానింగ్ లో డిప్యూటీ కమిషనర్ కార్యాలయంలోని సెక్షన్ ఆఫీస్ సర్వేలోని చైన్ మెన్ నుండి అసిస్టెంట్ సిటీ ప్లానర్స్ తర్వాత డిప్యూటీ కమిషనర్ లో సిటీ ప్లానింగ్ విభాగంలో అడిషనల్ డైరెక్టర్ టౌన్ ప్లానింగ్ డైరెక్టర్ తో మొదలు పెట్టి హెడ్ ఆఫీసులో ఉన్న టౌన్ ప్లానింగ్ డైరెక్టర్ల వరకు అందరికీ ఆయా ఏరియాలను బట్టి ఆమ్యామ్యాలు అందాల్సిందే అంటున్నారు బాధితులు హెచ్ఎండిఏలో టౌన్ ప్లానింగ్ సిటీ ప్లానింగ్ అర్బన్ ప్లానింగ్ నుండి డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ టౌన్ అండ్ కంట్రీ ప్లానింగ్ వరకు అన్ని ఆఫీసుల్లో ఇదే పరిస్థితి సెక్షన్ ఆఫీసర్ నుండి బాలకృష్ణ లాంటి హోదా ఉన్న బడా ఆఫీసర్ల వరకు కోర్టులలో ఆమ్యామ్యాలు అందాయంటే అందరూ కలిసికట్టుగా జనాన్ని ఎలా దోచుకుంటున్నారో అర్థం చేసుకోవచ్చు ఐదు ఫ్లోర్ల ఇంటికో రేటు పదహారు మీటర్ల ఎత్తున్న భవనాలకు ఓ రేటు నలభై నుంచి అరవై అంతస్తులకు పై ఉన్న భవనాలకు అన్లిమిటెడ్ ఎఫ్ఎస్ఐలకు మరో రేటు ఇలా చాలా పగడ్బందీగా ఈ దోపిడీ సాగుతూ వస్తోంది ఈ పరిస్థితి ఒక్క హైదరాబాద్ కే పరిమితం కాదు ఇల్లు కట్టుకోవడానికి మున్సిపాలిటీ కార్పొరేషన్ ఇలా ఎవరి అనుమతి ఇవ్వాలి అన్నా అక్కడ లంచాలు లక్షలు కోట్లలో ఉంటున్నాయి జీహెచ్ఎంసీ ఏరియాల్లో సొంతిల్లు కట్టుకోవాలన్నా స్టాండ్ అలోన్ అపార్ట్మెంట్ కట్టుకోవాలన్నా నరకం చూపిస్తారు బల్దియాలోని సెక్షన్ ఆఫీసర్లు అడిషనల్ అసిస్టెంట్ సిటీ ప్లానర్లు ఇక సిటీ ప్లానింగ్ శాఖలో పెద్ద బాసుల అవినీతి లీలల కంపు మూసీ నదిలో కంటే ఎక్కువుంటుంది పదిహేను మీటర్ల ఎత్తు ఉన్న బిల్డింగ్లు అపార్ట్మెంట్లు కట్టాలంటే ఏ బిల్డర్కైనా జిడ్డు వదలాల్సిందే ఇక అన్లిమిటెడ్ ఫ్లోర్ స్పేస్ ఇండెక్స్ కింద భారీ ఆకాశ హారమ్యాలైతే హెచ్ఎండిఏ జీహెచ్ఎంసీ డిటిసిపి అధికారులకు పండగే పండుగ పెద్ద బాసుల వాటా పోగా మిగిలిన తమ వంతు వాటాను ఇంకా భూమి పూజ కాకముందే బిల్డర్లు భూ యజమానుల నుండి వసూలు చేస్తారు అందుకోసం అనుమానాలు రాకుండా సొంత కుటుంబ సభ్యులతో కన్సల్టింగ్ కంపెనీలు ఏర్పాటు చేసుకుని క్యాష్ అగ్రిమెంట్ డాక్యుమెంటేషన్ చేసుకుంటారు దోపిడీలో ఉన్న అన్ని మార్గాలను వాడుకొని కోట్లకు కోట్లు దండుకుంటున్నారు ఇటీవల తెలంగాణ ఏసీబీ అధికారులు చేసిన దాడుల్లో అవినీతి అధికారుల సీక్రెట్ పెళ్లిళ్లతో పాటు కోట్ల విలువ చేసే సొమ్ములు నగలు అపార్ట్మెంట్ల డాక్యుమెంట్లు బయటపడ్డాయి అవినీతి బాగోతంతో పాటు ఇన్నాళ్లు సీక్రెట్ గా ఉన్న వ్యక్తిగత వ్యవహారాలు కూడా బయటపడుతుండటంతో కాపురాల్లో చిచ్చు మొదలైందని తెలుస్తోంది అవినీతి తిమింగులం బాలకృష్ణని చూసి తెలుగు రాష్ట్రాలు అవాక్కయ్యాయి కానీ ఏ మున్సిపాలిటీ కార్పొరేషన్ లో చూసినా ఇలాంటి వాళ్లే చక్రం తిప్పుతూ ఉంటారు ఏళ్ల తరబడి కుర్చీలు కత్తుకుపోయి ఉంటారు కాసులిస్తేనే ఫైల్ ముందుకు కదులుతుంది అంటారు ఎంత పెద్ద బిల్డర్ అయినా ఈ అవినీతి రాయులకు సలాం కొట్టాల్సిందే అడిగినంత ఇవ్వాల్సిందే కట్టలకు కట్టలు డబ్బులు కిలోల కొద్ది బంగారం దుకాణాల్లో ఉన్నట్టుగా రకరకాల ఖరీదైన వాచీలు ఐఫోన్లు ల్యాప్టాప్లు ఇవన్నీ కాకుండా కోట్లు విలువ చేసే భూములు భవనాలకు సంబంధించిన పత్రాలు వినటానికే కళ్లు బైర్లు కమ్ముతాయి ఇవన్నీ రెరా సెక్రటరీ శివబాలకృష్ణ ఇంట్లో దొరికిన సొత్తు అతనొక్కడే ఇంతలా సంపాదిస్తే రెరా హెచ్ఎండిఏలోని ఇతర అధికారులు ఎంత పోగేసి ఉంటారు ఈ అవినీతి భారం అంతిమంగా జనంపైనే పడుతోంది ఇదంతా జనం సొమ్ము ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఒక ఫ్లాట్ సంపాదించడానికి సామాన్య జనం కష్టపడి పోగేసుకున్న సొమ్ము ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే జీహెచ్ఎంసీ హెచ్ఎండిఏ రెరా అధికారులు కలిసికట్టుగా జనాన్ని దోచుకుంటున్నారు హైదరాబాద్ నగరాన్ని మరింతగా విస్తరించాలని ప్రభుత్వం హెచ్ఎండిఏ నెలకొల్పితే అందులో పనిచేసే ప్లానింగ్ అధికారులు అక్రమ సంపాదనకు అలవాటు పడ్డారు తమ అధికారాన్ని అడ్డంగా దోచుకోవడానికి అనుకూలంగా మలుచుకుంటున్నారు హెచ్ఎండిఏలో ప్లానింగ్ డైరెక్టర్గా చేసిన అధికారులు వరుసగా ఏసీబీకి పట్టుబడుతున్నారు గతంలో హెచ్ఎండిఏ ప్లానింగ్ డైరెక్టర్గా ఉన్న కట్టా పురుషోత్తం రెడ్డి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఏసీబీ అధికారులకు పట్టుబడ్డాడు అతని వద్ద దాదాపు నాలుగు వందల కోట్లకు పైగా అక్రమాస్తులు ఉన్నట్లు గుర్తించారు ఏసీబీ అధికారులు ఇప్పుడు శివబాలకృష్ణ ఆస్తులు అంతకు రెట్టింపు ఉన్నాయి హెచ్ఎండిఏలో ఏసీబీ రైడ్ జరిగిన ప్రతి సందర్భంలోనూ వందల కోట్లు పట్టుబడుతుండడం సాధారణమైపోయింది తెలంగాణ స్థిరాస్తి నియంత్రణకు రియల్ ఎస్టేట్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీని ఏర్పాటు చేసింది ప్రభుత్వం ఇది రెండు వేల పదిహేడు ఆగస్టులో అమల్లోకి వచ్చింది అదే ఏడాది జనవరి ఒకటి తర్వాత అనుమతి పొందిన నివాస వాణిజ్య సముదాయాలు లేఅవుట్లన్నీ రెరా పరిధిలోకి వస్తాయని తేల్చి చెప్పింది అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ టౌన్ అండ్ కంట్రీ ప్లానింగ్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ మున్సిపాలిటీ పంచాయతీ తెలంగాణ స్టేట్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ నుంచి అనుమతి పొందిన నివాస వాణిజ్య సముదాయాలు ఓపెన్ ప్లాట్లు రెరా పరిధిలోకి వస్తాయి 
స్థిరాస్తి నియంత్రణ అభివృద్ది కోసం రేరాను తీసుకొచ్చారు దాని కార్యదర్శి హోదాలో పనిచేస్తున్న శివ బాలకృష్ణ తన అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని అడ్డంగా దోచుకున్నాడు రేరాలోకి వచ్చిన తర్వాత బాలకృష్ణ దోపిడీ మొదలు కాలేదు అంతకు ముందే హెచ్ఎండిఏ డైరెక్టర్గా పనిచేసిన టైంలోనే నగరంలోని ఖరీదైన ప్రాంతాల్లో భారీ సంఖ్యలో హైరైజ్ బిల్డింగ్లకు అనుమతులు ఇచ్చి కోర్టులు దండుకున్నాడు హైదరాబాద్ మహానగరాభివృద్ది సంస్థ మాజీ డైరెక్టర్ బాలకృష్ణ వ్యవహారంతో ఈ విభాగాల్లో ఎంత అవినీతి పేరుకుపోయిందో స్పష్టమవుతోంది నిజానికి హెచ్ఎండిఏ ప్రణాళిక విభాగంపై చాలా ఏళ్లుగా ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి కొందరు ఏజెంట్లు ఉదయం పదకొండు నుంచి సాయంత్రం ఏడు గంటల వరకు కార్యాలయంలో దందా నడిపి పిస్తున్నట్లు ఏసీబీకి పక్కా సమాచారం ఉంది కొందరు ఏపీఓలు పీఓలు సిబ్బంది ఏజెంట్లను నియమించుకుని వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి దాదాపు ఏడు జిల్లాల్లో హైదరాబాద్ మహానగరాభివృద్ది సంస్థ విస్తరించింది ఈ పరిధిలో లేఅవుట్లు వేయాలంటే హెచ్ఎండిఏ నుంచి అనుమతులు పొందాల్సి ఉంటుంది ఇందులో ప్రణాళిక విభాగానిదే ప్రధాన పాత్ర దీంతో ఇక్కడ అధికారులు సిబ్బందికి కాసుల వర్షం కురుస్తోంది టీఎస్ బీపాస్ ద్వారా దరఖాస్తులు చేసుకుంటే చాలు అన్ని సేవలు ఆన్లైన్లోనే పొందవచ్చు అని చెప్పడమే తప్ప ఒక్కటీ జరగడం లేదు కొర్రీలు పెట్టి వినియోగదారులను కార్యాలయాలకు రప్పించుకుని రేట్లు మాట్లాడుకున్నాకే పనులు చేస్తున్నారు అధికారులు ఏళ్ల తరబడి ఒకే సీట్లో ఉంటే డిపార్ట్మెంట్లో అన్ని వ్యవహారాలపై అవగాహన వస్తుంది కానీ ఈ అనుభవం వసూళ్లకు మార్గంగా మారింది ఎక్కడ ఎంత సొమ్ము వసూలు చెయ్యొచ్చని అంశానికి పనికొచ్చింది ఏ ఫైల్ కథేంటో ఏ భూమిలో ఏ వెంచర్లో ఎంత రేటు పలుకుతుందో పూర్తిగా అవగాహన ఉండటంతో వచ్చే కొత్త బాసులు కూడా మన వాటా కూడా మనకు దక్కితే పోలే అనేలా పలువురు అధికారులను బదిలీ చేయకుండా అదే స్థానంలో ఉంచుతున్నారు ఇక హెచ్ఎండిఎను అరవింద్ కుమార్ శివబాలకృష్ణ కలిసి ఓట్ చేశారు అనే ఆరోపణలు పెరుగుతున్నాయి డిటిసిపి జీహెచ్ఎంసీలలో కనిపించని మరెందరూ బాలకృష్ణలు ఉన్నారని చెప్పుకుంటున్నారు ఇక్కడే కాదు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వరంగల్ విశాఖ విజయవాడ తిరుపతి లాంటి ప్రాంతాల్లో కూడా ఇలాంటి వాళ్లే చక్రం తిప్పుతున్నారని చెప్పుకుంటున్నారు ఎక్కడ చూసినా ఇవే దృశ్యాలు సిమెంట్ ఐరన్ ఇసుకతో పాటు నిర్మాణ కార్మికుల ఖర్చు అన్నీ తడిసి మోపడై ఇల్లు కట్టుకోవడం తలకు మించిన భారంగా మారింది కానీ అన్నిటికంటే అనుమతుల పేరుతో ప్రభుత్వ విభాగాలు చేసే అరాచకాలు జనాన్ని పీల్చి పిప్పి చేస్తున్నాయి అవినీతి తిమంగళాలు ఈ విభాగాల్లో ఉండటం వల్లనే అపార్ట్మెంట్లు జనానికి అందకుండా కోటి రూపాయలు దాటిపోయాయని చెప్పుకుంటున్నారు ఇక తెలంగాణ రెవెన్యూ శాఖలో అయితే పరిస్థితి మరీ అధ్వానంగా ఉంది ధరణి వెబ్సైట్ అప్పటి ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు తెచ్చిందో లేదో కానీ రెవెన్యూ హెచ్ఎండిఏ డిటిసిపి అధికారులకు కోర్టులు కురిపించింది హైదరాబాద్ రెవెన్యూ అధికారుల భూ లీలలపై జనం కథలు కథలుగా చెప్పుకుంటున్నారు ప్రైవేటు పార్టీలతో కుమ్మక్కై కష్టపడి ఏళ్ల క్రితం కొన్న సామాన్యుల భూములను కూడా రెవెన్యూ హెచ్ఎండిఏ అధికారులు జిల్లా కలెక్టర్లతో కుమ్మక్కై రాత్రికి భూములను బదలాయించేస్తారు అనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి కొందరు రెవెన్యూ అధికారులు ఈ వ్యవహారాలతో కోర్టులు వెనకేసుకున్నారు అని ఆరోపణలు ఉన్నాయి భూపత్రాలు ఒక బోనర్ మీద ఉంటే వాటిని భూదాన్ భూముల పేరుకు మార్చి రియల్టర్లకు లాభం జరిగేలా డాక్యుమెంట్లను ఫోర్జరీ చేసి వాటిని ధరణిలో ఎక్కించకుండా చేసిన పనులు హైదరాబాద్ లో రోజుకొకటి బయటపడుతున్నాయి తన భూమి తమది కాకుండా ఎలా పోతుందో రాత్రికి రాత్రే బడా బిల్డర్ల వశం ఎలా అవుతుందో తెలియక కలెక్టర్ ఆఫీసుల చుట్టూ బాధితులు తిరుగుతున్నారు ఎన్నికల కోడు వచ్చే ముందు రెండు రోజుల్లోనే డెబ్బై భారీ ఎత్తున భూ వినియోగ మార్పిడులు జరిగాయి అంతకు ముందు కూడా భారీగా ఈ ప్రక్రియ కొనసాగింది ఈ వ్యవహారంలో వందల కోట్లు చేతులు మారాయనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి ఇల్లు కట్టుకోవడం ఇంత భారంగా ఎందుకు మారిందో ఒక్క అపార్ట్మెంట్ కొనుక్కోవటం జనానికి మోయలేని కష్టంగా ఎందుకయిందో ఈ అవినీతి బాగోతాన్ని చూస్తే అర్థమవుతుంది వీళ్లు మింగే సొమ్మంతా అంతిమంగా జనం నడ్డి విరుస్తోంది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మున్సిపాలిటీలు కార్పొరేషన్లలో స్థిరాస్తి సంబంధిత వ్యవహారాలను చూసే ప్రభుత్వ విభాగాలను పూర్తి స్థాయిలో సంస్కరించాల్సి ఉంది చిన్న ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే ఎంత మందిని మేపాలో ఊహించలేం ఒకరు డాక్యుమెంట్లు సరిగ్గా లేవంటారు మరొకరు రూల్స్ కి విరుద్ధమంటారు కానీ డబ్బు కట్లు పడితే మాత్రం ఏ సమస్య ఉన్నా సరే పర్మిషన్ ఖాయం ఓ పక్క సిమెంట్ ఐరన్ రేట్లు ఆకాశాన్ని అంటుతున్న సమయంలో అధికారుల అవినీతి దీనికి తోడై సొంతిల్లు అనే మాటను మోయలేనంత భారంగా మార్చేస్తున్నాయి సామాన్యుడి ఇంటి చుట్టూ అవినీతి ఉంది ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే కనీసం పది స్థాయిల్లో మేపాలి రూల్స్ పాటించినా లేకున్నా లంచం కామన్ గా మారింది లంచం 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 టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగాలు లంచాలకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ గా మారుతున్నాయి పైసలు లేనిదే ఫైల్ ముందుకు కదలనివ్వడం లేదు ఆమ్యామ్యాలు ముట్ట చెప్పనిదే అనుమతులు ఇవ్వడం లేదు కళ్లెదుటే అక్రమ నిర్మాణాలు కనిపిస్తున్నా పట్టించుకోరు నిర్మాణదారులతో కుమ్మక్కై లక్షల రూపాయలు వసూలు చేసుకుంటున్నారు ప్రభుత్వం ఆదాయానికి గండి కొడుతున్నారు కోట్ల రూపాయలకు పడగలెత్తుతున్నారు ఊరికో బాలకృష్ణ కనిపిస్తున్నాడు అనుమతుల కోసం జనాన్ని పీల్చి పిప్పి చేస్తున్నాడు
అవినీతిమయమైపోయిందో అర్థం పడుతూ ఉంది ఇందులో అధికారులే వందల వేల కోట్ల రూపాయలు సంపాదిస్తూ ఉంటే దీనికి రాజకీయ నేతలు పాలక పార్టీల నేతలు దీంతో కుమ్మక్క అవుతూ ఉన్నారు ఇది ఒక విషవలయంలాగా మారిపోయింది దీని ప్రభావం ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా పేదవాళ్ళు మొదలుకొని మధ్యతరగతి వాళ్ళ వరకు అందరూ కూడా దీని బాధ్యతలే ఒకవైపున అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీలు ఇంకోవైపున మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు ఇంకోవైపున మున్సిపాలిటీలు చిన్న రేకుల షెడ్ మొదలుకొని బహుళ అంతస్తుల భవనాల వరకు అందరినీ పిలిచి పిప్పించేయటమే నిబంధనలు ఉన్న రేరా అనే పేరుతో కొత్త చట్టాలు వచ్చినా ఎన్ని ఉన్నా సరే అవన్నీ దిగదొడిపే హైదరాబాద్ దాకా ఎందుకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చిన్న చిన్న పట్టణాల్లో కూడా ఇల్లు కట్టుకోవడం అంత తేలిక కాదు మున్సిపాలిటీలో కూడా అనుమతులకు వసూళ్లు మామూలుగా ఉండటం లేదు ప్రతి ఊర్లో ఒక బాలకృష్ణ ఉంటున్నాడు ఈ వసూలు రాజాలకు రూల్స్ ఫాలో అయినా కాకుండా లంచం ఇవ్వక తప్పదు రూల్స్ దాటి కట్టే నిర్మాణాలైతే మరి కాస్త ఎక్కువ దండుకుంటారు ఇదే ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సొంతింటికలను భారంగా మార్చింది అధికారులు దండుకునే సొమ్మంతా జనంపై పడుతూ అపార్ట్మెంట్లు విల్లాల రేట్లు భారీగా పెరగటానికి కారణమయ్యాయి భవన నిర్మాణాలకు ఏ ఊళ్ళో అయినా లంచం ఇవ్వనిదే పనులు జరగని పరిస్థితి ఏర్పడింది పైసలు ముట్ట చెప్పకపోతే ఫైళ్లు ముందుకు కదలదు అన్ని విభాగాలదొక ఎత్తైతే టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగం అధికారుల తీరు మరో ఎత్తు తెలంగాణలో పేరుకు డిపిఎంఎస్ ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తుల స్వీకరణ అనుమతులు జారీ అని చెబుతున్నప్పటికీ పైసలు లేనిదే ఫైలు కదలడం లేదు దరఖాస్తును ప్లాన్తో సహా ఎలా అప్లోడ్ చేయాలో తెలియని ప్రజలు ఆర్కిటెక్ట్లను ఆశ్రయిస్తున్నారు అందుకు ఆర్కిటెక్ట్లు అందిన కాడికి దండుకుంటున్నారు అంతటితో ఆగకుండా ఏదో ఒక లోపంతో అప్లోడ్ చేస్తూ దాన్ని సరిచేయాలంటే డబ్బు కావాల్సిందేనని అధికారులకు ముడుపులు ముట్ట చెప్పనిదే పని కాదంటూ కొర్రీలు పెడుతున్నారు అధికారులకు ఆర్కిటెక్ట్లకు లోపాయికారి సంబంధాల వల్లే ఇది అప్రతిహతంగా సాగుతోంది అధికారులు సైతం మీ నుంచి కాదు ఫలానా ఆర్కిటెక్ట్ను సంప్రదించండి అంటూ సలహాలు ఇస్తున్నారు ఒకవేళ ఎలాగో అలా దరఖాస్తు అప్లోడ్ అయినా అధికారులు క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనకు వెళ్లరు ఆమ్యామ్యాలు ముట్ట చెప్పనిదే అనుమతులు ఇవ్వడం లేదు గ్రేటర్ పరిధిలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో భవన నిర్మాణాలు జరుగుతున్న షేర్లింగంపల్లి కుకట్పల్లి ఎల్బీ నగర్ ఉప్పల్ అల్వాల్ సర్కిళ్లలో నిర్మాణాల జోరు ఎక్కువగా ఉంది చెక్ లిస్టులకు అనుగుణంగా అన్ని పత్రాలు సవ్యంగా లేవని షార్ట్ ఫాల్స్ ఉన్నాయంటూ జీహెచ్ఎంసీ హెచ్ఎండిఏలోని కింది స్థాయి సిబ్బంది బేరసారాలు మొదలు పెడతారు దరఖాస్తు ఆన్లైన్ లో సమర్పించేందుకు ఆర్కిటెక్ట్ కోరినంత ముట్ట చెప్పాలి ఆ తర్వాత సైట్ తనిఖీకి రావాలంటే సరికిల్ జోన్లలో యాభై వేల నుంచి లక్ష రూపాయలు చెల్లించుకోవాల్సిందే లోటుపాట్లు ఉన్నాయంటూ మరికొంత దండుకుంటున్నారు నగరంలో దాదాపు ఎనభై శాతం మంది అనుమతి పొందిన దానికంటే అదనంగా మూడు నాలుగు అంతస్తులు నిర్మిస్తున్నారు ఇలాంటి సందర్భాల్లో ప్రాంతం డిమాండ్ బిల్టప్ ఏరియాను బట్టి లక్ష నుంచి ఐదు లక్షల వరకు చేతులు మారుతున్నాయి కళ్లెదుటే అనుమతి లేని భవనాలు అంతస్తులకు అంతస్తులు వెలుస్తుండటం కనిపిస్తున్నా టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులకు మాత్రం ఇవేవీ పట్టవు జీహెచ్ఎంసీకి అందే ఫిర్యాదుల్లో తొంభై శాతం ఈ విభాగానికి చెందినదే బల్దియా అంటేనే అక్రమార్జనకు మారుపేరులా మారిందే అక్రమార్జనను అరికట్టేందుకు గతంలో జీహెచ్ఎంసీ తీసుకొచ్చిన కొత్త ఉత్తర్వులను టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులు తమకు అనుకూలంగా మార్చుకున్నారు దీంతో జీహెచ్ఎంసీ ఆదాయానికి కోట్లలో గండి పడుతోంది అక్రమ నిర్మాణాలను అరికట్టేందుకు డిప్యూటీ కమిషనర్లను నోడల్ అధికారులుగా అసిస్టెంట్ మున్సిపల్ కమిషనర్లను ఫిర్యాదులు స్వీకరించేందుకు డిప్యూటీ ఇంజనీర్లను స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ టీంకు అధికారిగా నియమించారు ఇది టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులకు కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది అక్రమ నిర్మాణాలతో తమకేమీ సంబంధం లేదంటూ చేతులెత్తేస్తూ కమిషనర్ ఆదేశాలను సాకుగా చూపి అందిన కాడికి దోచుకుంటున్నారు దీంతో జోనల్ పరిధిలోని డిప్యూటీ కమిషనర్ల నుంచి కింది స్థాయి సిబ్బంది వరకు ఆడింది ఆట పాడింది పాటగా సాగుతోంది హైదరాబాద్ నగరం విస్తరించటానికి భూమి కావలసినంత ఉంది సిటీకి అన్ని వైపులా భూములు ఉన్నాయి గతంలో రెండెకరాల్లో పది నుంచి పదిహేను ఫ్లోర్లు మాత్రమే అనుమతించేవారు కానీ ఇప్పుడు అవే రెండెకరాల్లో నలభై నుంచి యాభై ఫ్లోర్లు కట్టేస్తున్నారు రెండెకరాల భూమిలో అన్ని ఫ్లోర్లకు అనుమతి ఎందుకు ఇస్తున్నారో తెలియదు దాని తర్వాత వచ్చే సమస్యలు ఎవరూ ఆలోచించడం లేదు జనం ఎలా పోయినా పర్వాలేదనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు సిటీ వెస్ట్ లో ఎక్కువగా ఆకాశ హార్మ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి రెండెకరాల్లో వేల కుటుంబాలు ఉంటే ఆ స్థాయిలో డ్రైనేజీ సదుపాయాలు నీరు ట్రాఫిక్ వీటన్నిటికీ పరిష్కారం ఉంటుందా కేవలం కాసులకు కక్కుర్తి పడి వందలు వేల కోట్ల అవినీతికి పాల్పడుతూ హెచ్ఎండిఏ టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులు రియల్టర్లతో కుమ్మక్కై జనం సొమ్ము దోచుకుంటున్నారు ఓవరాల్ గా సొంతింటికల కొందరికి వ్యాపారంగా మారింది ఆదాయ వనరుగా తయారయ్యింది జనాన్ని పీల్చి పిప్పి చేసి తమ జేబులు నింపుకునే అధికారులు పెరిగారు వీళ్లపై చర్యలు తీసుకుంటే తప్ప జనానికి ఊరట దక్కే అవకాశం లేదు